ক্লিকের পর্দায় চলে এসেছে এন এইচ সিক্স আর আজকে এন এইচ সিক্সের স্পেশাল স্ক্রিনিং আর সেই স্ক্রিনিংয়ে চলে এসেছেন তারকারা জেনে নেব তাদের কেমন লাগলো এই কাজ এক্সপিরিয়েন্সটা তো দারুণ কারণ এক্সপিরিয়েন্সটা বিশেষভাবে দারুণ কারণ ক্লিকের একদম শুরুর দিকে আমি ক্লিকের সাথে কাজ করেছিলাম সেটাও আউটডোর ছিল আবার অনেক গুলো বছর পর আমি আবার ক্লিকের সাথে কাজ করলাম এটাও আউটডোর এবং রাস্তায় পুরোটাই আর অনেকগুলো বছর পর আবার জন পরিচালনা করলো জন হালদার আমার সেই সময়ও খুব প্রিয় পরিচালক ছিল আমরা কন্টেম্পোরারি জন আমি ভীষণ ভালো পরিচালক জন সেটা আমরা সবাই জানি এটার স্ক্রিপ্টটা খুব স্ট্রং আমরা ওয়ার্কশপ করেছি ক্লিকের অফিসে যে ওয়ার্কশপ আজকের দিন হয়ই না প্রায় বললে চলে প্রায় হয় না তো খুবই উচ্চ মানের সত্যিকারের একটি থ্রিলার যেটা ভীষণ ভালো ওয়েল মেড আপনারা সবাই যখন দেখবেন আপনারা দেখবেন এটা দেখেই সবাইকার মনে হয়েছিল প্রথমবার যখন আমরা দেখেছিলাম যে এটা বড় পর্দায় দেখালে খুব ভালো হতো ভীষণ ভালো লুক অ্যান্ড ফিল এবং প্রতি পরতে পরতে থ্রিল রয়েছে এবং শেষে গিয়ে একটা মারাত্মক থ্রিল রয়েছে আর বাঙালি তো থ্রিলার ভালোবাসেই সবসময় যুধাজিৎ ওর জেনারেশনের একজন খুবই ভালো অভিনেতা মানে অভিনয় সবাই ট্যালেন্টেড ওর জেনারেশন কিন্তু বিভিন্নভাবে যুধাজিৎ অভিনয় দক্ষতার দিক দিয়ে খুব এগিয়ে রয়েছে খানিকটা কিন্তু দ্বিতীয় কাজ এটা আমার যুধাজিতের সঙ্গে ও খুব ভালো অভিনয় করেছে তো সেই জন্য এটা সব দিক থেকে কোয়ালিটেটিভলি খুব ভালো আর দেখলে ভালো লাগবে যারা দেখেছেন ঠিক আছে যারা দেখেননি তারা এটা তো একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফ বেড়াতে গিয়ে ওয়াইফের হারিয়ে যাওয়ার মানে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার গল্প এটাই বেসিক এটা দিয়ে শুরু হচ্ছে ছবিটা হাজব্যান্ড ওয়াইফ বেড়াতে গেছে সেই ওয়াইফ নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ এবং তারপরে যা যা হচ্ছে সেইটা ঘিরেই থ্রিলার এবং শেষে গিয়ে একটা বড় টুইস্ট এরপর এর বেশি আর চরিত্র সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না কারণ তাহলে আর এটা দেখে কোনো লাভ আপাতত যা পেয়েছি ভালো পেয়েছি আর দেখা যাক তোমরা দেখো কেমন লাগছে তোমাদের উপর জানাও আমাকে এইগুলো বলা খুব ডিফিকাল্ট অন্য চরিত্র এত কম সময়ের মধ্যে বলা যে কতটা কতটা আলাদা সেটা অন্যায় হবে তো দেখলে বোঝা যাবে আমি চেষ্টা করেছি নিজের মতন আলাদা করার বা সেটা যারা দেখছে তাদের ওপর তাদের আলাদা লাগছে কি না আপনারা বলুন কেমন লাগছে আলাদা লাগছে কি না তাহলে আমি বুঝতে পারবো সেটা আমার দোষ নয় ভাই ছ ফুট এক ইঞ্চির একটা মানুষ থাকবে না ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা হয় যাই হোক বলো আর কিছু এই সিরিজে যখন কাজ করেছো তখন একটা মাইন্ডে কনসেপ্ট চলছিল বাট যখন তুমি সেটা দেখেছো নিজের চোখে নিজের কাজ তখন কতটা ডিফারেন্স লেগেছে আমি নিজের কাজ নিয়ে খুবই ক্রিটিক্যাল আমার সবসময় মনে হয় আরও ভালো ভালো করতে পারতাম তো সেইভাবে প্রশ্ন করাটা উচিত নয় কোনো আর্টিস্টকে যে আপনার কেমন লাগলো আলাদা করে আমার ভালো লাগে না নিজের কাজ একেবারেই মানে আমার নিজের মনে হয় আমি আরও ভালো করতে পারি আরও আরও সুযোগ বা আরও সময় পেলে যেটা করা যায় সেটা হয় না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমি খুব ওপেনলি বললাম সময় কম থাকে সময় বেশি থাকলে ভালো করা যায় সময় কম থাকলে হয় না এনএ সিক্স ওয়াজ সাচ এ প্রজেক্ট যেটার মধ্যে এই থ্রিলটা প্রচণ্ডভাবে রয়েছে গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি প্রচুর টুইস্ট আছে এবং প্রচণ্ড লেয়ার স্টোরি খুব চারটে এপিসোড রয়েছে চারটে এপিসোডের মধ্যেই রয়েছে তো এটার মিউজিক ডিরেকশান করার সময়ও আমি যেটা খুব ফিল করেছি মানে আমি নিজেও কিন্তু খুব থ্রিল ছিলাম এবং সেই থ্রিলটা নিয়ে কিন্তু টোয়েটাল মিউজিক ডিরেকশানটায় গেছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর প্রত্যেকটাই ওয়াজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং হিয়ার নট অনলি দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর মানে তার সঙ্গে সঙ্গে যে বাকি অ্যাম্বিয়েন্স এভরিথিং ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট দ্য এন্টার সাউন্ড ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস কাইন্ড অফ সাবজেক্ট তো আমার এই ধরনের সাবজেক্টটা ভালো লাগে এবং জনদা যেভাবে গল্পটাকে সাজিয়েছেন এত সুন্দরভাবে এত ডিটেলে উনি নিয়ে গেছেন অ্যান্ড প্রত্যেকে যেরকম অ্যাক্টিং করেছেন মানে আই এম রিয়েলি হ্যাপি টু ওয়ার্ক ইন দ্য প্রজেক্ট লাইক রাজেশ শর্মা ইজ ইন দিস প্রজেক্ট জুদাজিৎ করেছে আমার বন্ধু জুদাজিৎ এন্দেবলি নদী আছেন তো প্রত্যেকেই যেভাবে অ্যাক্টিং করেছেন প্রত্যেকেই খুব মানে 
কি বলবো ইনভলভ হয়ে কাজ করেছেন সো দ্যাট আই এম ভেরি হ্যাপি টু ওয়ার্ক ইন সাচ এ প্রজেক্ট এন এইচ সিক্স ভীষণ স্মার্ট একটা প্রোডাকশান লেগেছে আমার আমি অভিনয় করেছি বলে বলছি না এখন ওটিটির জন্য দেশি বিদেশি সব রকম ছবি সব রকম সিরিজ আমরা দেখতে পাই কিন্তু তার মধ্যেও আমি বলবো এন এইচ সিক্স সত্যি ভীষণ স্মার্ট আমি স্মার্ট শব্দটা বারবার ব্যবহার করছি খুব ভালো লেগেছে ভীষণ গতি আছে এবং এটা একটা নাইনটি পারসেন্ট রাস্তার গল্প একটা হাইওয়ের গল্প যেটাও কিন্তু বাংলাতে আমরা খুব কম পেয়েছি খুবই কম পেয়েছি একটা রাস্তার গল্প পুরো গল্পটা অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট জুড়ে রাস্তা চলতে চলতে সব ঘটনা ঘটছে এরকম তো এইটা খুব ভালো লেগেছে আর অভিনয় করতে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে যেটা হয়েছে যেহেতু এটা রাস্তার মধ্যে হয়েছে তো আমরা গাড়ি করে সকালবেলা বেরিয়ে যেতাম এবার একটা জায়গায় ঠিক হলো যে সেখানে হবে আমাদের টেকটা তো সেখানে বসে আমরা চেয়ার টেবিল পেতে রাস্তার ধারে একটা দোকানের সামনে বসে আমরা মেকআপ করে ফেললাম সেখানেই বসে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম তারপর গ্রামের একদম প্রত্যন্ত গ্রামে সে তাদের বাড়িঘরের মধ্যে ঢুকে তা অলমোস্ট তাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের জিনিসপত্র ব্যবহার করে আমরা অভিনয় করেছি মানে এটা একটা সত্যি ভীষণ ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে আজকে আমাদের পঁয়ত্রিশতম ওয়েব সিরিজ দেখছি সঙ্গে আমরা এখানে আজকে এখানে স্ট্রিমিং অলরেডি হয়ে গেছে এবং আই থিঙ্ক ইটস বিন আ ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স তোমরা যারা থেকেছো আমাদের সাথে গত তিন বছর ধরে অতিমারি মহামারি সব কিছু অতিক্রম করে আজকে আমরা এমন একটা জায়গায় এসেছি যে যেখানে সব রকমের জেনারেরি কন্টেন্ট আমরা পাচ্ছি সে ফ্যামিলি ড্রামা বলো কমেডি বলো থ্রিলার্স খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে এবং এইটা প্রথমবার আমাদের একটা কমপ্লিটলি অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট রোড ফিল্ম বলতে যা বোঝায় এবং এটা পুরোপুরি হাইওয়ের ওপরেই শুট হয়েছে ইটস আ থ্রিলার দ্য ইস আ মার্ডার দ্য ইস হু ডান ইট এলিমেন্ট টু ইট দ্য ইস চাইল্ড ট্রাফিকিং দ্য ইস স্মাগলিং অনেক রকমের নেগেটিভ শেডস এটাতে আছে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে তোমরা আজকে দেখতে পারবে ন্যাশনালি এফিলেন বম্বের বলিউডের অ্যাক্টর রাজেশ শর্মা জুদাজিৎ দেবলিনা অসাধারণ কাজ করেছে এবং পুরো জিনিসটা আমাদের ইন্টারস্টেট একটা সিরিজ এই প্রথমবার দেখছি আশা করি দর্শকদের খুবই মনে হয় প্রথম কথা বাজেট মাথায় রেখে লিখতে হয় কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সব কিছুতেই ওই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় কারণ যেভাবে একটা স্বল্প পরিসরের মধ্যে আমাদেরকে বেস্ট আউটপুটটাকে বার করে আনতে হবে দ্যাটস আ প্রাইমারি থিং যেটা আমাদেরকে লিখতে হয় এবং তার মধ্যে আরও একটা ম্যাটার ছিল যে যাতে দিনের বেলায় যেন আমরা পুরো শ্যুটটা কমপ্লিট করতে পারি কারণ গল্পটা কিন্তু শুরু হচ্ছে সকাল সাতটা আটটার থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে পাঁচটা ছটার মধ্যে তো ওই জন্য পুরোটাই ডে শ্যুট যেটা খুব ক্রুশিয়াল একটা অ্যাঙ্গেল ছিল এই গোটা শ্যুটে মাথায় আরও যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে খুব পাওয়ারফুল অ্যাক্টার্স পেয়েছি আমরা এটাতে যার জন্য কোনো শট যে প্রচুর রিটেক হয়েছে তার সেগুলো হয়নি সেইগুলো মাথায় রাখার পর আমার যেটা মনে হয়েছিল লেখার সময় যে এই ধরনের অ্যাক্টারগুলো আমি জানতাম কিছু কিছু অ্যাক্টার যারা রয়েছেন আমাদের এখানে সেগুলো আমি জানতাম তো তার ফলে আমার লিখতেও সুবিধা হয়েছে এবং তারপর তো জনদার গাইডেন্স ছিল শ্রমিকদার গাইডেন্স ছিল নিরাজ্জির গাইডেন্স ছিল কারণ এইটা লেখাটা যখন নিরাজ্জি ফার্স্ট আমাকে বলেন যে এই লেখাটা লিখতে হবে তখন আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং ছিল বিকাশ রাজেশ শর্মা এটাতে কাজ করেছেন দেবুদি কাজ করেছেন দেবলিনা দত্ত এবং জুধাজি তিনজনই খুব পাওয়ারফুল অভিনেতা তো তাদের জন্য তাদের ডায়লগ গুলো বা তাদের স্ক্রিন প্রেজেন্সটা যদি ওরকম না রাখা যায় তাহলে ব্যাপারটা জমবে না এবার বাকিটা দেখলে আপনারা সবাই দর্শকও বুঝতে পারবে যে কতটা জমেছে কীরকমভাবে হয়েছে সো ইউধাজিৎ হ্যাজ বিন মাই লং টাইম ফ্রেন্ড অ্যান্ড মিস মাধুমিতা হ্যাজ বিন মাই কো অ্যাক্টার অ্যান্ড ইটস সো গুড টু সি দেন টু বি অ্যাক্টিং ইন দিস ওয়েব সিরিজ অ্যান্ড ইটস রিয়েলি প্রিভিলেজ ফর মি টু হ্যাভ টু লাইক দ্যাট আই গট দ্য অপরচুনিটি টু অ্যাটেন্ড দ্য স্ক্রিনিং অ্যান্ড আই রিয়েলি লুক ফরওয়ার্ড টু দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড ইটস অলসো অ্যানাদার গুড থিং টু সি সো মাচ ইয়াং পিপল কামিং অ্যান্ড ইউ নো জাস্ট ডিসপ্লেইং দ্য ট্যালেন্ট ইটস রিয়েলি ওয়ার্থ দ্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ক্লিকের সাথে আমি আমার একটা সিরিজ করেছিলাম গত বছরের পুজোর টাইমে আগমনি তো সেইটার সেই সিরিজে ক্লিকের মেইন যেটা আমার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে খুব হোমলি অ্যাটমসফিয়ার তো আমার এক্সপিরিয়েন্স ক্লিকের সাথে কাজ করার খুবই ভালো মানে এত নিজের মতো যেমন এখানে আজকে প্রমোশনসও হচ্ছে সবাই যেরকম মানে আমি যেহেতু আজকে দর্শক হয়ে এসছিও মানে আলাদাই একটা ফিল খুব হোমলি সবাই খুব ফ্লেক্সিবল কেমন লাগলো ভীষণ ভালো ভীষণ একটা আমি তো প্রথমে পোস্টারটা দেখে ভীষণ মনে হলো যে একটা কোনো থ্রিলার আছে তো খুব এক্সাইটেড ছিলাম দেখার জন্য তো সাসপেন্সটা ব্রেক হলো খুব ভালো লাগলো আমার এবং আপনারা সবাই দেখুন খুব ভালো ছবি